ఓకే టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది క్లాక్డ్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లా ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ యూజింగ్ నాండ్ గేట్స్ అండ్ ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ యూజింగ్ నార్ గేట్స్ యొక్క ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ గురించి తెలుసుకుని ఉన్నాం అవి నీట్గా అర్థం ఏంటనే ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు కూడా అర్థమవుతుంది సో ఈ వీడియోని వాచ్ చేసే ముందు ఆ వీడియోస్ని ఒకసారి అర్థం చేసుకుని మళ్ళీ ఈ వీడియో చూడండి ఈ టాపిక్ ని అర్థం చేసుకోవడం ఈజీ దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఇప్పుడు మీరు గమనించండి ఇంతవరకు తీసేస్తే ఇది ఎలా ఉంది మనకి సేమ్ ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ యూజింగ్ నాన్ డిగేట్స్ అన్నట్టే ఉంది సో ఇక్కడ క్లాక్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో ఎక్స్ట్రా గా యాడ్ అయింది ఏంటంటే జస్ట్ క్లాక్ పల్స్ ని ఇక్కడ ఇస్తున్నాం అంతే సో ఎస్ఆర్ సెట్ రీసెట్ అనే రెండు ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ మళ్ళీ రెండు నాన్ డిగేట్స్ ని వాడాము ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ ని వాడాము క్యూ క్యూబార్ అనే అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ క్లాక్ పల్స్ ఇస్తున్నాం క్లాక్ పల్స్ జీరో ఉన్నప్పుడు ఫంక్షనింగ్ ఏం జరగదు సో వన్ తీసుకునే ప్రతిసారి మనం ఇక్కడ ఆపరేషన్ ని చేస్తాం ఓకే వర్కింగ్ చూద్దాం వర్కింగ్ చూసే ముందు నాన్ డిగేట్స్ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ మనకు ఐడియా ఉండాలి అంటే జీరో జీరో కండిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చే రిజల్ట్ వన్ జీరో వన్ తీసుకున్నప్పుడు వన్ వన్ జీరో ఉన్నప్పుడు వన్ 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 తీసుకున్నప్పుడు జీరో సో ఈ నాన్ డిగేట్ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ ఐడియా ఉంటే మనం దీని యొక్క ఆపరేషన్ ని ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఇక్కడ పాసిబిలిటీ కండిషన్స్ జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ అయితే ఏ విధంగా వీటిని మనం సాల్వ్ చేయాలి ఒక్కొక్క కేసుని మనం ఇప్పుడు తీసుకుందాం జీరో జీరో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఎస్ జీరో ఆర్ జీరోగా తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీరు బాగా గమనించండి ఎస్ జీరో ఆర్ జీరో క్లాక్ పల్స్ ఎప్పుడు కూడా వన్ వన్ ఇస్తున్నాము నాన్ డిగేట్ లో మనం ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ జీరో ఉన్నా అవుట్పుట్ వన్ ఉంటుంది మీరు ఈ ట్రూత్ టేబుల్ నుంచి దాన్ని మీరు గమనించవచ్చు సో జీరో వన్ కండిషన్ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది దీని యొక్క అవుట్పుట్ వన్ వచ్చింది జీరో వన్ కండిషన్ అవుట్పుట్ వన్ వచ్చింది ఓకే ఇంతవరకు బాగానే ఉంది అయితే ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా చేయాలి మీరు బాగా గమనిస్తే ఇవి ప్రెసెంట్ స్టేట్ అవుట్పుట్స్ మనం ఇంతకు ముందు చేసింది ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ని తీసుకొని ప్రెసెంట్ స్టేట్ అవుట్పుట్స్ ని రాబట్టారు కానీ ఈ క్లాక్ ఎస్ఆర్ ఫిఫ్ లాక్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్స్ ని తీసుకొని నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ని రాబట్టాలి ఆ నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఓకే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఏమో క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ వచ్చేది ఏమో క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ బార్ ఎందుకు రెండు కాంప్లిమెంట్ కాబట్టి ఇది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ని మనం రాబడుతున్నాం ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్ తో అయితే ఇక్కడ వన్ వన్ వాల్యూ మనకు ఉంది అయితే ఈ వాల్యూ లేదు సో ఈ క్యూఎన్ బార్ ని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ ఇంటూ క్యూఎన్ బార్ వన్ ఇంటూ క్యూఎన్ బార్ నాన్ డిగేట్ కాబట్టి హోల్ బార్ సో వన్ ఇంటూ క్యూఎన్ బార్ ఏమవుతుంది క్యూఎన్ బార్ పైన హోల్ బార్ ఉంది బార్ సో ఆ బార్ బార్ గేట్స్ క్యాన్సిల్ మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే క్యూఎన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చిన నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏంటంటే క్యూఎన్ క్యూఎన్ తీసుకున్నప్పుడు క్యూఎన్ వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ బార్ అంటే ఈ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చింది క్యూఎన్ వచ్చింది ఆన్సర్ రైట్ క్యూఎన్ ఆన్సర్ వచ్చింది సో క్యూఎన్ అనే దాన్ని ఇక్కడ మనం రాసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ క్యూఎన్ వన్ ఇంటూ క్యూఎన్ నాన్ డిగేట్ కాబట్టి బార్ వన్ ఇంటూ క్యూఎన్ క్యూఎన్ బార్ సో క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ లో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే క్యూఎన్ బార్ సేమ్ అవుట్పుట్స్ వచ్చాయి అంటే ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ఉంది రైట్ అందుకే దీన్ని మనం నో చేంజ్ గా రాసుకుంటాం జీరో జీరో కండిషన్ తీసుకున్నప్పుడు క్లాక్ డేసార్ ఫిఫ్ లాప్ లో నో చేంజ్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం రెండో కండిషన్ ని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం రెండో కండిషన్ ఏంటి ఎస్ ఈక్వల్ జీరో ఆర్ ఈక్వల్ వన్ ఎస్ జీరో ఆర్ వన్ క్లాక్ వన్ వన్ ఇస్తున్నాము సో ఏదో ఒక జీరో ఉన్న నాన్ డిగేట్ లో మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటంటే వన్ సో ఇక్కడ వన్ వన్ కండిషన్ నాన్ డిగేట్ కాబట్టి మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ జీరో ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ లాగే ఇక్కడ కూడా చేయాలి క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏమవుతుంది ఈ క్యూఎన్ బార్ ని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం ఓకే క్యూఎన్ బార్ వన్ ఇంటూ క్యూఎన్ బార్ క్యూఎన్ బ
అయితే ఈ క్యూఎన్ ని మళ్ళీ మనం ఇక్కడ రాసుకోవాలి క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ బార్ ని ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఎప్పుడైనా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ అనే దానికి వాల్యూ రాలేదంటే ఖచ్చితంగా క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ బార్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఏదో ఒక వాల్యూ మనకు తెలియాలి అందుకే మనం ఇక్కడ క్యూఎన్ వాల్యూ మనకు రాలేదు కాబట్టి క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ బార్ వాల్యూ కూడా మనం కనుక్కుంటున్నాం సో ఇక్కడ ఏముంది జీరో ఇంటూ క్యూఎన్ జీరో ఇంటూ క్యూఎన్ హోల్ బార్ ఎందుకు నాన్ గేట్ కాబట్టి జీరో ఇంటూ క్యూఎన్ జీరో బార్ జీరో బార్ అంటే వన్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ బార్ వాల్యూ వన్ వచ్చింది క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ బార్ వాల్యూ వన్ వచ్చిందంటే క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఖచ్చితంగా ఏమి ఉండాలి జీరో అయి ఉండాలి అంతే కదా కాంప్లిమెంట్ సో అందుకే మనం క్యూఎన్ వాల్యూ జీరోగా రాసుకుంటున్నాం క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ బార్ వాల్యూ అంటే క్యూఎన్ బార్ వాల్యూ వన్గా రాసుకుంటున్నాం సో ఎప్పుడైతే మెయిన్ అవుట్పుట్ జీరో వచ్చి క్యూఎన్ బార్ వాల్యూ వన్ వస్తుందే దాన్ని మనం రీసెట్ స్టేట్ అంటామని ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పుకున్నాం నా వీ ఆర్ ప్రూవింగ్ ద థర్డ్ కేస్ ఎస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో సో క్లాక్ వన్ వన్ ఇచ్చున్నాము సో వన్ వన్ కండిషన్లో ఏమవుతుంది జీరో ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ జీరో వన్ జీరో కండిషన్లో మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి వన్ ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ వన్ ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ఇక్కడ లాగే చేయాలి క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ వాల్యూని మనం ఇక్కడ కనుక్కోవాలి ఈ క్యూఎన్ బార్ని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం జీరో ఇంటూ క్యూఎన్ బార్ జీరో ఇంటూ క్యూఎన్ బార్ హోల్ బార్ నాన్ గేట్ కాబట్టి సో జీరో ఇంటూ క్యూఎన్ బార్ ఏమవుతుంది జీరో ఇంటూ ఎనిథింగ్ జీరో సో జీరో బార్ జీరో బార్ అంటే వన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ వాల్యూ వన్ వచ్చింది కాబట్టి మనం స్పెషల్ గా క్యూఎన్ బార్ వాల్యూ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు ఆటోమేటిక్ గా అది వాల్యూ జీరో అవుతుంది ఒకవేళ డౌట్ ఉంది చేద్దాం సో ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ వచ్చింది ఈ వన్ ని ఇక్కడ రాస్తున్నాం నాన్ గేట్ లో వన్ వన్ కేసు తీసుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి జీరో సో క్యూఎన్ బార్ వాల్యూ జీరో వచ్చింది క్యూఎన్ వాల్యూ వన్ వచ్చింది సో ఇది వన్ ఇది జీరో దీన్నే మనం సెట్ స్టేట్ అంటాం థిరిటికల్ కూడా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ బార్ ఏం రాసుకున్నాం వన్ వన్ సో వన్ ఇంటూ వన్ హోల్ బార్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ హోల్ బార్ వన్ బార్ అంటే జీరో సో ఈ విధంగా క్యూఎన్ వాల్యూ వన్ వచ్చింది క్యూఎన్ బార్ వాల్యూ జీరో వచ్చింది అనమాట సో ఫోర్త్ కండిషన్ సేమ్ ఇలానే చేస్తున్నాం ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఎస్ వాల్యూ వన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆర్ వాల్యూ వన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా కండిషన్ వస్తుంది క్లాక్ వన్ వన్ ఇస్తున్నాం సో వన్ వన్ కండిషన్లో మనకు వచ్చేది ఏంటి జీరో సో ఇక్కడ కూడా వన్ వన్ కండిషన్ నాన్ గేట్ లో అవుట్పుట్ ఏంటి జీరో సో ఇక్కడ ఉన్న క్యూఎన్ బార్ ని ఇక్కడ రెండో ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలి సో జీరో ఇంటూ క్యూఎన్ బార్ సో నెక్స్ట్ స్టేట్ యొక్క అవుట్పుట్ రాస్తున్నాం జీరో ఇంటూ క్యూఎన్ బార్ నాన్ గేట్ కాబట్టి హోల్ బార్ సో జీరో బార్ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది వన్ వచ్చింది సో క్యూఎన్ వాల్యూ వన్ వచ్చింది సో ఈ వన్ వాల్యూని ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే జీరో వన్ కండిషన్ ఏమవుతుంది జీరో వన్ కండిషన్ ఆన్సర్ అవుట్పుట్ వన్ వస్తుంది సో చూడండి క్యూఎన్ వాల్యూ వన్ వస్తుంది క్యూఎన్ బార్ వాల్యూ వన్ వస్తుంది సో కాంప్లిమెంట్గా ఉండాలి కదా రెండు కాబట్టి తప్పు ఇక్కడ చూద్దాం థియరిటికల్గా కూడా క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ బార్ ఏమవుతుంది అంటే ఈ వాల్యూని మనం రాబడుతున్నాం ఇక్కడ ఏంటి కండిషన్స్ వన్ ఇంటూ జీరో వన్ ఇంటూ జీరో హోల్ బార్ సో వన్ ఇంటూ జీరో జీరో బార్ జీరో బార్ అంటే వన్ సో రెండు కూడా సేమ్ వచ్చాయి ఈ రెండు కాంప్లిమెంట్గా కదా రావాలి సో సేమ్ అనేది వచ్చాయి అనమాట సో అందుకే ఈ స్టేట్ని మనం ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ అంటాం లేదా ఇన్డిటర్మైన్ స్టేట్ అంటాం సో ఇది క్లాక్డ్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిఫ్ లవ్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ తెలిసే ముందు మనకు నాన్ గేట్ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ తెలిసి ఉండాలి ఇంకా ఆపరేషన్ విషయానికి వస్తే ఈ విధంగా ఆపరేషన్ మనం చేస్తాము సో దిస్ ఈస్ సమ్ వాట్ అబౌట్ ది క్లాక్డ్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిఫ్ లాఫ్ థ్యాంక్ యూ